prijs die naam van die Heere, dit is vir my heerlik om jou te groet, en die mooiste en die kostbaarste naam wat ek ken, my verlosser, my zaligmaker, die Heere onze God, ewig die selfde, gister, vandag, tot in alle eeuwigheid, is hy die een wat lief het, sonder dat hy een meer uh, bevoordeel as volgende, elk een van ons helverdiende sondags, hy toegang na die volmaakte liefde van die Vader, wat hy vir ons het, en hy werk vir ons die eeuwige lewe. Prijs die naam van die Heere, dis vir my een groot en een wonderlijke voorrecht, dat ek en jy op hierdie sondag weer kan saamwees, en dat ons die woord van die Heere kan deel hier op Radio Kerk, hierdie uur, wat ek en jy saam het rondom die woord. Geliefdes, dit is vir my ook uh, absoluut een wonderlijke voorrecht, om hier die reeks met u te deel waarmee ek bezig is. Uh, ek uh, neem aan dat die meeste van u sal weet, dat terwijl ek in die hospitaal was, verlede jaar, en die draai wat my leven gestap het, uh, het die Heere met my gepraat oor hier die woord, en het die Heere dit op my hart geleid, dat dit is wat ek moet deel met die mense. Uh, met Zuid-Afrika, ek wil hee dat, jy weet, hier die boodskap eindelijk allemaal moet bereik, En ach, ek bid dat die Heere sy loop sal neem door sy woord en hoe die Heere dit sal doen is, is hoe hy dit sal doen. Maar uh, ek, het, ek het de dringendheid in my hart dat mense hier die boodskap moet hoor. Dat ons God moet lief hee, met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kracht. Weet jy broer, sister, ek dink hier die is seker die meest uitdagende skrif in die woord van God. As ek en jy daarna verlang en streef om die Heere te wil dien en om die Heere te wil behag, dan moet hier die, ek dink, die tekst wees, die sleetel tekst wees, waarop ek en jy sal bou, hier die evangelie. As jy gaan kyk die context waarin hier die skrif gekom het, as jy kyk wat uh, die opdracht was, Mooses was maar die ouwe die die mondstuk was, maar God het een voorskrif gehad. Hoe sal dit lyk in die wereld van mense, wat God met hulle hele hart, met hulle hele siel, met al hulle kracht lief het. En dis daar die, dis daar die norm wat die Heere begeer. En so ver as wat ek gaan en ek met mense praat, dan vraag ek vir elk een die vraag. En elke keer wat ek die vraag vir iemand anders vraag, dan staan ek self voor die speel van die Heere. Het ek God lief met my hele hart? Het ek God lief met my hele siel? Het ek God lief met al my kracht? Weet jy, liewe broer, sister, ek weet nie van een volgende persoon nie, maar ek vraag die vraag van myself en ek wonder of ek ver die stols ooit, ooit gaan uitkom by daar die ding om die Heere met my hele hart lief te hee, met my hele siel, met al my kracht, met al my verstand. Ek leef en ek streef daarna maar elke dag, dan vind ik net uit, ek is maar net mens. Ek skiet so ver kort, jyre. Ach, weet u, liewe broer, sister, ek wil vanmorgen met u verder gaan oor hierdie reeks. Is een fantastische reeks. Ek dink is een belangrike reeks, dis eindelijk wat ik wil sê. Die eerste zes boodschappen wat ik reeds met u gedeel het, oor hier die verse van Deuteronomium 6 vers 4 en vers 5, het ek nou alle boodskapjes met u gedeel wat sê, bly in hierdie liefde van my. U weet, die Heere is die oorsprong van die liefde, die Heere is die begin en die einde van alles. En ons moet in God bly. Die volgende boodskap het eindelijk daaroor gehandeld, dat daar is net een God. Um, om God werkelijk lief te hee vir wie hy is, is belangrijk, ons moet God ken. Maar ongelukkig, dien die meeste van ons, die Heere, dier die percepties, en die oorleveringe van ander. Ons maak so staat op ander mens om vir ons te sê wie God is, en wat God van ons wil hee, dat ek nie uitkom by die plek waar ek God self leer ken nie. 
Ek bou op my predikant en op my pa en op my opa en, en wie ook al dit is wat vir my prominente plek in my leven het. En die Heere moet daar die Heere plek hee. Die derde boodschap wat ik met u gedeel het is dat God het hier die verse daar vir ons neergezet als een opdracht. Dis een bevel van die Heere dat ons moet lief hee. Dis voorskrif, dis wet dat ons God moet lief hee. Die belangrijkheid van die liefde was boodschap nummer 4. Hoe komt het nodig is voor mij? En die vijfde boodschap dat ik met u gepraat over die gedachte van liefde wat getoets wordt. Hoe zal ons weet die liefde wat ik leef dat het voor die eer en die eerlijkheid van God is en dat ik die eer daar dier behaag? En dan het ik verleden week met u gedeel. En ik het gesê, as iemand my lief het, was die tekstvers waar rondom ons gebouw het. En als ons dan voor God lief het, hoe lyk my leven? Wat is die dingen wat in mijn leven zichtbaar is, kenmerkend is, zodat so die Heere, dat die Heere vereer en verheerlik kan word? Hoe lyk my liefde voor God? Ons gaan vandag verder gaan met die, die reeks sevende boodschap wat ik met jou gaan deel, maar voordat ik met die woord bezig raak, luister eerst samen met mij nog naar hier die volgende lied: Love Leaves a Mark, 11th Hour, wat het zingt. En terwijl je naar dit luister, bidend, dan wil ik sommer net voor je zeggen: Ik is zo so dankbaar vanmorgen dat je ingeschakel is, dat je samen met mij hier die eer zal spanderen rondom die woord van hier. En ik dank die Jere voor Boetas en Sussas, wat bidend is en wat saam bid en wat die radio, en dit wat hier op die radio gebeur, op die hart dra. Dank je voor elkeen van jullie sy liefde, voor jou onbaatzuchtigheid, voor jou betrokkenheid, Ik kan die Heere net eer. En ik eer die Heere, werkelijk, voor elkeen van u. Love leaves a mark. Still hear a voice on the telephone Catching me up on all the goings on Of my hometown How I miss her now Eight years of living with the good Lord's help And when she'd get to praying That was something else All oh, the tears I cried When I said my last goodbye a beautiful sky Love leaves a mark I can still see him hanging there on the tree where he bore the marks of Calvary He was crucified Bleeding from his side With nails driven into his hands and feet Yeah, Jesus did it all
Loof die naam van die Heere, love leaves a mark. It changes who you are. As ek kyk na die leven van die Heere Jezus, dan is die spijkerwonde in sy handen en sy voete en in sy sy, is dit steeds daar sigbaar. Toe Thomas sê, ek sal dit nie glo, al voor as ek nie daar die wonde gesien het nie, het die Heere verskyn, en hy kon daar die tekens kon hy sien. Jezus dra die wonde, die merke van liefde. Wat is die merk wat ek en jy dra? Die woord sê, dat liefde verander een mens. Dit verander wie jy is. Om in Christus, jou sin en jou waarde te kry, jou betekenis te kry, jou leven te ontdek, om te leef met ander woorde, vir Christus. Kom ons luister na ons tekstvers, wat die sleutel is van die hele reeks wat ons bedien, en dan luister ons net weer, die intensiteit van dit wat hier die woord het. Hoor, Israel, Wanneer die woord van die Heere sê, hoor, dan sê dit gee ach. Let op. Het is belangrijk wat gesê word. Hoor, gee ach. Die Heere, onze God, is een enige Heere. Die Heere kan nooit wees wat Piet sê en Koos sê, jy moet ontdek wie God is. Daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou jylle hart, met jou jylle siel, met al jou kracht. En vandagse boodskap wil ek bou rondom die volgende vers. En hier die woorde, wat er woorde? Die woorde om God lief te hee. En hoe ons God moet lief hee. Hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Weet jy, liewe broer, sister, die hart van die mens, sê die woord, is een bedriegelike ding. Maar, sê die woord van die Heer ook, ons moet die hart meer bewaak as alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En daarom is het so nodig, dat ek en jy moet beheer hee, oor wat ons in ons harte toelaat. En hierdie, hierdie woord sê vandag vir ons, dat hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En daarom wil ek een bykie met jou praat, oor die woorde van God wat in ons hart lee. Ondou, die woord van die Heer het ons geleer met die laaste paar boodskappe saam, is dat om die woord van God lief te hees, is om God lief te hees. As ek sê dat ek God lief het, maak ek nie sy geboeie lief nie dan sê ek een leenaar. As ek nie lief het soos wat God van my vraag om lief te hee, sy woord, sy voorskrif, te onderhou en te doen wat vir God belangrijk is nie, want dan jok ek, dan het, dan het ek God geen, geen sins lief nie. Luister na hierdie woord, wat ek jou, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, en hierdie in die hart wees, wil ek vandag vir jou context gee, wat het beteken, dit is, teenwoordige tyd. Om die liefde van God in my hart te lee, is nie, miskien ergens gister, dat ek een tykie gehad vir die Heere, verlede week het ek daarom gauw een kans gehad, om by die kerke draai te maak, en daar die soort van ding nie. Nee, dis teenwoordige tyd, die woord van God moet van dag, van dag hoor jy die stem van die Heere, van dag is die Heere bezig om by jou aan te dring, van dag wil die Heere hee, moet ek en jy antwoord aan sy woord, van dag, en in jou hart, jy sien vir so lang as wat iets in jou hart is, is dit teenwoordig, en word dit drinkkracht in jou leven. 
Nou, in Deuteronomium hoofstuk 11, in die 18e vers, lees ons die volgende woorden. Lee dan hier die woorden van mij weg, in jullie hart en in jullie ziel. Lee dan hier die woorden weg, in jouw hart. Weet je, moet als dat is soos wat je iets zal vat, wat jij gaan beschermen, bewaar, wat je gaan uh, troetel, en jij gaan dit wegzet, jij gaan het in een kluis zetten, jij gaan het op een plek zetten waar je weet dat het is veilig. Jij gaat het weglezen, zodat so wanneer jij dit gaat zoeken, dan weet je precies dus waar het is. Ik heb niet nodig om te wonderen waar, wat en hoe niet. Die ding is voor mij belangrijk. En so moet die woord van die Heere, die oproep van God, wees, dat ik het in mijn hart moet weglezen. En het moet hier in mijn hart wees, elke dag. En dan zei, leer die woorden van mij weg in je hart en in je ziel. En bind dit als een teken op je hand. En laat dit als een voorhoofdband tussen je oor wees. Nou, hier die het nou maar te doen met, met oosterse gebruiken, wat daar was. Vandaag nog zal je zien dat uh, die moslimvrouwen lopen rond, dan tellen ze een je tussen die oor. Het is een merk wat hulle daar het, en die merk sê nou wat hulle wil sê. En uh, het is altijd een ander soort te goed. Dat is het. Als je bij een moslimse huis inloopt of islam, dan zal je altijd van de boerkant de kozijn van die deur. Het hulle een of ander geschrift opgeplakt wat sê, hier die huis, hier aan bed ons zo so en zo so, en dit is om ons om aan bed. Nou, dit is waarvan die Heer praat. Dat ons moet hier die woord van God. Hier die opdracht van die Heere moet so kenmerkend wees van mijn leven, dat als iemand mij zien, die oomblik wat ik in die gezelschap instap, dan moet mensen onmiddellijk weet, dis wie ek is en dis waarvoor ik sta. Nou ons het gelukkig niet merken nodig nie, ek glo ons leef levens wat getuig. Paulus sê, ons, ons het een reek van die leven tot die leven, een reek van die dood tot die dood. Die wat bezig is met onheilige dingen, als je in zijn teenwoordigheid is, dan zal die geest van die Heere bij hem anderen. Laat hier die woorden dan in jou hart weggeberen wees, en in jouw ziel. En nou kom hy in die 46ste vers van Deuteronomium 32, en hy sê, Gee ach op al die woorden waarmee ek jylle vandag waarschuw dat jullie dit, jullie kennis beveel, om al die woorden van hier die wet, zorgvuldig te houden. Daar word die zorgvuldig sê baie, as ons tyd maak om een beetje daar oor te gesels, dat betekent het, jy is precies. Dat betekent jij mensen zal het eindelijk denken jij is dalk in op dit, maar jij is baie precies, want jij wil dit wat God sê, wil jy eerbiedig. Nou, in Deuteronomium 6 vers 7, vers 8, ons gelezen gedeelte, als je verder kijkt, en omdat ik praat met u oor, dat hier die woord van die Heere moet in jou hart wees, het moet teenwoordig wees, dit is, dit is iets wat altijd jou voetstappen zal rig, altijd die motiverings van dit waarmee jy bezig is, zal stier, en nou sê jy hier, en jij moet het jou kinders inskerp, en daar oor spreek, as jy, en hier is vier keer, als jij, en hier die tekst, als jij in jou huis zit, als jij op pad is, als jij gaan le, en als jij opstaan, nou, je moet met mij samenstem, dit, dit oorspan letterlijk jou jelle dag, Wanneer ik in die huis is en my kinders is daar en wil ek my kinders deel oor die evangelie, ek wil met hulle praat oor die boodschap van Jezus als hulle iets doen en dit wat hulle doen is niet recht nie, dan wil ik hulle help om te verstaan, die Heere sal nie gelukkig wees met dit nie, die Heere wil hee, ons moet na, uh, op een andere manier dit doen en, 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 as jou kinders um, oortree op een of andere manier, dan wil je leer dat die woord van God sê, ons moet ons sondes, moet ons afle, en, 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 jy moet met die Heere, moet jy heilige leven leef, enzovoorts. So jy is 
elke facet wat bezig is om af te spelen in jou huis, gebruik jy, dis wat hier die tekst sê. Gaan ons uit in die dag nou op pad, uh, om met ons dagtake te begin, um, dit was altijd vir my so wonderlik, as ek gereid in die ochende met die kinders, en ons het gepraat oor die, oor die woord, en dat ons met mekaar gedeel, en dat ek altyd op hierdie manier probeer, om skrif in hulle hart in te le, dat hulle dit sal memoriseer, dat hulle dit kan koteer. En die gesprekken wat daar uitgekom het, was absoluut fantastisch, van die wonderlikste gesprekken wat ik met mijn kinders gehad het, was wanneer ons gereid in die ochende, en wat ek hulle opgetel het in die middag, Daai alleen oomlikke, daar is niks anders wat jou aandag verg nie, jy is bezig net met dit. Wanneer ons in die huis was, en die kinders met goed bezig geraak het, en ons kon praat met die goed, en baie keer het een bykie konfrontatie gebring, want die kinders kyk, mos nou maar nie altyd soos ma en pa nie, patie keer is ma en pa, mos nou maar uit die oude doos uit. Maar om te volhard en aan te hou, om die dinge wat rondom jou gebeur, te gebruik, as middele om die evangelie boodskap van Jezus te deel. As jy in jou huis sit, hoeveel tyd spandeer jy in jou huis? Hoeveel van die tyd wat jy in jou huis spandeer, spandeer jy daaraan om met jou geliefdes te gesels oor die woord van die Heere? Ek bedoel, dis vraag wat ons onszelf moet vraag. Die Heere sê, dat hier die woord moet in ons hart wees. Hy gaan verder in die achtste vers, waar hy ook praat oor dit, waar hy sê, jy moet dit as een teken bind op jou hand, en op jou voorhoofdspand, tussen jou oor wees, ensovoorts. Nou as die wereld die die soort goed kan doen, broer, sister, wat verhinder my en jou, om hier die leven te leef, waar in teenwoordige tyd, God die eer krij. Want jy sien, ons is tevrede, wanneer ons net in die kerk was, of as ons net een vinnige gebedje opgezet, en het was my verplichting, hy tiek van die box vir die dag, en is, ek het daarom gedoen wat ek moest doen. Die woord van die Heere daag ons uit na meer. In Psalm 37 vers 31, skryf die Psalm dichter, hy sê, die wet van sy God, van die rechtvaardige, die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Hoekom? want die woord van God is in sy hart. So wanneer ek nou een besluit neem, oké, okay, ek gaan nou winkel toe, of ek gaan gauw dit doen, of dat doen, dan, is, dan raadpleeg ek die Heere, en ek vraag die Heere, vat my hand, lei my, beskerm my. As ek met iemand gaan deel, Heere, ek is nou op pad om met, met Piet te gaan praat, sal nie asjeblief my lippe aanraak met de koffie van die altaar, dat ek kan sê wat die wil ek moet sê, ensovoorts. Nou, nou, dis nou. Alles wat ik doen, waar ik beweeg, daarom zal jou gange nie wankel nie, want jy doet niet iets uit jou eie kracht nie. Ek wil die liefde vir God, met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met al mijn kracht, wil ik dit leven, teenwoordig. Psalm 40, 6 Groe dinge het jy gedoen, Heere my God, jy wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelijk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel vir my om te vertel. Vir iemand wat God met sy hele hart lief het, of wil lief het, en met sy hele verstand lief het, broer, sister, ek het begin dier te sê, Elke keer wat ik hier oor praat, dan voel ik zo so klein. Ik voel zo so nietig. Ik wil die Heere lief Ik Ek hoor die Heerese woord in my hart klink, wanneer hy met my praat oor die boodschap. Maar die Heere, ek ski kort. Psalm 40 vers 8 en vers 9 Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus oor my God om u welbehaal te doen en u wet 
is binnen in my ingewande. Ek het uh, twee weke of drie weke terug het ek oor hierdie selfde tekst gepraat. Vind jy nog jou behaan die woord van God? Vind jy nog jou vreegte daarin om die woord van die Heere te lees en te ontdek? Nieuwe dinge wat die Heere vir jou wil sê, wat jy nog nie geweet het nie. Is dit nog vir jou een prioriteit om die welbeha van God te doen? Is dit vir jou belangrijk dat wat ek doen, ek dit so sal doen, dat ek die Heere daarmee sal tevrede stel? Nie omdat ek bou op dit wat ek doen nie, maar omdat ek vir die Heere wil demonstreer, Heere, ek het die lief met my jylle hart. Het jy nog lus om die woord, die woord van God te, te bestudeer, welba vir God en sy wet in jou binneste te, in jou ingewande te? Ek vraag maar weer die vraag, hoeveel tyd gee ons rarig aan die woord van die Heere in ons leven? In Psalm 119, daar van vers 8 af, lees ek vir jou paar verse. Ek sal die inzettinge onderhou. Verlaat my nie geheel en al nie. Waarmee sal die jongeling sy pad syver hou, deur dit te hou na die woord? Nou kom vers 10, en dit sê hier die volgende woorde, Ek soek u met my Jelle hart. Ek wil hier een setting hou. Ek wil hier die woord wat ons paaie syver en uh, rein hou. Ek soek dit met my jylle hart. Laat my nie afdwaal van die geboeie nie. Dan sê hy weer hier in die elfde vers, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Daar die woord leef hier in my binneste, ek dra dit saam met my, ek is besnui met hierdie waarheid, ek wil hier die waarheid, wil ek leef, dis die drinkkrag van my leven. En dan sê in die twaalfde vers, Lofwaardig is u, o Heere, leer my die inzettinge. En weet jy, Boetha Sissel, wanneer ons met die Heere praat, oor ons leer, moet ons onthou, die Heere sit ons nie in die klas van vanmorgen 8 uur tot vanmiddag 1 uur toe nie. My leven, die werksplek, my huis, waar ek met mense gesels, my school is daar. Dis in die oomblik, dis in die teenwoordige tyd. Ons, ons dien nie die Heere, sekere tye en sekere plekke en sekere omstandighede is in ons leven nie. Dis een leefwijse. Hoe ek dink, hoe ek met ander praat, hoe ek optree, moet gedring wees dier die onmiddellike inspraak van Godse geest wat die in my binneste is en wat sy woord, wat ek moest nou kies om te onderzoek en in te delf en daarmee eie te word, dat hier die woord die drinkkracht word, vir al die dinge waarmee ek bezig is. Dan sê hy, in vers 97 en verder, hoe lief het ek u weet. Dit is my bepeinsing, hoor hier, die hele dag. Eskies, het, het, het daar wat eindelijk bedoel om dit te skryf? Die hele dag? Ek het dan so baie ander dinge wat ek moet doen. Die hele dag. Want waar ek is, is ek in my school, is ek bezig om in die licht van my meester te stap, wat my so lief gehad het, dat hy alles in die strijd gewerkt wat dat ek om sal ken, en dat ek dier die genadepad wat hy vir my gebaan het, die lewe sal vind, en nou in alles waarmee ek bezig is, is ek om terug, bezig om terug te gee, want ek het hom lief, of ek wil hom lief hee met my jylle hart, 
en my jylle siel en al my kracht. Dis een uitdaging, jylle dag. Die geboeie maak my wijzer as my vijande, want die geboeie is myne verewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want die getuienisse is my bepeinsing die hele dag. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar. Ek het hulle mooi hier in my hart gebere, en die, die woord die binnen in my is aan die werk. Ek bewaar die bevele. Ek gee ag op dit, ek, ek leef my leven daar volgens, want ek wil die lief met my hele hart. Ek het my voete teruggehou, sê hy, van elke verkeerde pad, dat ek die woord kan bewaar. En dan sluit hy af met vers 102, ek het van die verordeninge nie afgeweid nie, want u het my geleer. O, oh, prijs die naam van die heren. Die lewe, die lewe waarin ek en jy ons bevind elke dag, is precies waar die heren my en jou gebruik, om ons leven so te leef, waar een ander ou vloek, omdat hy iets nie recht kan nie, bid jy daar oor. Waar een ander ou bezig is om een collega te beskinder, dan praat jy oor die deegtes en die kwaliteite van iemand, en jy bid vir mense. Waar ander ouwens jaloers is die een op die ander, omdat jy nou daak beter gaan doen as hy, dan bid jy die seen van die heren oor hulle af. Eenvoudige goed in ons leven, broer, sister, is nie rocket science nie, maar is so eenvoudig, dat ons dit nie doen nie. Ons soek na groter dinge, ons soek na meer dominante, prominente goed om te gebeur, groter dinge om te gebeur. Nee, dit leen in die woord van God, wat in my hart is, wat die in my binnenste elke oomblik nou die drinkkracht is van wat ek doen. Daarom kan iemand nie sê, ek het die Heere lief, maar hy het ook die wereld lief, en die dinge van die wereld doen hy nie. Ek staan altyd verbaas as ou met die, ach, ek laat ek nou nie persoonlijk raak van ochend nie, maar as ouwens goed te sê en doen, en jy sien dat sommer nou terwijl hy met jou praat, ek is lief vir die Heere, maar dan kyk jy nou, en dan wonder jy nou, maar wat moet nou getuig van die feit dat jy die wis vir die Heere, want al wat ek sien is die wereld. Misschien denk mense dit van my. Boetas, sisse, hoor jy wat die woord van die Heere vanochtend vir my en vir jou wil sê, God is in ons harte. Dit is een levendige saak, Het is iets wat nie ophou nie, het is nie iets wat by tye ons leven inkleer nie, het is een permanente, het is een permanente aan die gang wees met die God wat ek lief het. Spreek 2 vers 10 en 11 sê, want wijsheid sal jou in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees. Hoe sal wijsheid in ons harte kom? Dier die woord van God. En die woord van die Heere is die zwaard van die gees. Die woord van die Heere is dit wat my in jou voetstappen rug. Jezus het by uitstek dier die woord, het hy gedemonstreer, dat hy die gesand was van die Heere God wat gekom het, die Seen van God was, God geopenbaar was in die vlees, dat die totale mag en kracht van God, die koninkryk, die heerskapie van God, by ons gekom het. Die woord van die gaan verder, wanneer het my en jou aanmoedig, luister hier in spreke 3 vers 1 en verder. My sien, vergeet my onderwijsing nie, en laat jou hart my geboeie bewaar. Want, dit sal lengte van daar en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Die Heere bedoel, dat as ek en jy met God bezig is, en al die dinge waarmee ek en jy bezig is, en uh, Deuteronom sê, jy sal in al jou wee voorspoedig wees, hy sê vir Joosja daar in Joosja 1, dat as jy nou gesê die wet van die Heere bepeins dag en nacht, om daar volgens te handel, sal jy alles voorspoedig uitvoer wat jy doen, en, en, en. So, die Heere, die, Heere, die feit dat ons ach op die woord van die Heere, en gehoorzaam is aan die woord van die Heere, en doen wat die Heere van ons sê, maak jy ook 
Laat ik dit zo so sê, ter wille van succesvol. Maar je is geseend. Je is geseend in die Heere. Want die sien die Heere sien net sy woord. Die Heere sien net waarheid. Die Heere sal nie iets anders sien nie, want net dit wat van God kom, en wat God voor ons voorgeskryf het, en wat ek en jy van harte in ons in ons harte bere, dit beskerm, dit bewaar, dit lewe, dit is wat God zien. Nou sê in die derde vers, laat liefde en trouw jou nie verlaat nie. En ek het die tekst het ek specifiek ingevoeg, want, weet jy, ek sê mos, dat liefde is nie net een emotie nie, dis, dis een loyaliteits ding, jy leef dit, jy bewys jou uitverkoop wees, jou onderwerping aan, jou geloof in Christus, wees jy, jy demonstreer dit, dier loyaliteit, laat liefde en trouw jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en een goeie inzig in die oor van God en die mense, vertrouw op die Heere, Ach weet jy, as ek, as ek hierdie goed sê, dan begin ek sommer net weer in my hart. Waarop het jy jou vertrouwe gestel? Waarom het jou leven nie uitgewerk soos dit uit moes werk nie? Waarom het dinge verkeerd geloop? Is dit nie om het ons te veel uit onszelf, uit ons eie kracht, uit ons eie vermoe probeer nie? En nie altyd die Heere raadpleeg nie? Ek bedoel, ek praat vandag van myself. En ek kan vir die sê, elke vader in my leven was omdat ek God nie eerste geplaas het nie. Punt. En daarom kan ons hier rondom die bos slaan nie. Ons moet eerlijk wees, ons moet oprecht wees. Met onszelf en met God. Want dis nie vir ander mense hierdie saak nie. As ek nie met God eerlijk is nie, hoe kan ek verwacht dat hy my moet sien met leven, met redding, met verlossing, maar ek is nie eerlijk met hom nie. Ek lieg nog steeds vir hom. Ek wil myself nog steeds laat beter lyk. Asof ek nou. Vertrouw op die Heere met jou jylle hart en steen nie op jou eie inzicht nie. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Jy sien, liewe broer, sister, God, in my jylle hart. God met my jylle hart. Ek moet haas, tyd is bezig om ons intel. In Jesaja 51 vers 7, as ook vers 8 sê die woord die volgende, Luister na my, jylle wat die gerechtigheid ken, volk in wie sy hart my wet is, Wanneer is die wet van die Heere in ons harte? Wanneer ons kies om die Heere te erken en sy woord in ons, in ons harte te bewaar, om my leven te leef volgens sy voorskrif. En die Heere praat hier met hulle, wat het belangrijk genoeg ach, om die woord van God in hulle harte te bere, te beskerm. Hy sê vir hulle, wees nie bevrees vir die smaad van mense, en skrik nie vir hulle skimtaal nie. Want die mot sal hulle opeet soos een kleed, en die worm sal hulle verteer soos wol. Maar my gerechtigheid sal verewig bestaan, en my heil van geslag tot geslag. Ai, hoe wonderlik is die Heere nie. Jy sien die Heere het nie begin en einde nie. En daarom as die Heere iets sê, die oomblik wat die Heere die woord uitgelaat het, dan is dit die kracht van God, wat aan die vibreer is in ons, in die licht waarin ek en jy is, en die woord van God aan die werk, en het hou nie op nie, want God is wie hy is. Het is ewig. Sonder ophou, prijs die Heere, wat hier die gerechtigheid van die Heere bestaan en die huil van God, met ander woorde, die guns en die sien wat het voortbring, van geslag tot geslag. Daarom is dit nie nodig, dat Jezus nog een keer moet aan de kruis sterf nie. Die genadewerk wat hy gedoen het, het hy eens en vir altyd gedoen. 
Die liefde van God is een volkome liefde. En daarom ook als ik en jij God met ons hele hart, met ons hele ziel, met al ons kracht lief het, dan is dit niet iets wat bikkies, bikkies, hortend en stootend kom vandaag op morgen af nie. Dan is ik aan God uitverkoop. En Jeremia 31 vers 33 sê hy, maar dit is die verbond wat ik na die dame die huis van Israel sal sluit spreek die heren, ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. Nou ja, ek het nie nodig om baie oor te sê nie, Hierdie skrif ken jy toch goed. Die Heere, die is sy liefde, die is sy genade, die is sy ingryp in ons leven, die die vernieuwing van my hart, wat door wedergeboorte besnui word, is die Heere bezig om sy woord in my hart te bere. En word my leven onderworpen aan dit wat die Heere in my leven kom doen het en bezig is om te doen. Ach broer, zuster, ons kan, met hierdie woord, kan ons aangaan en aangaan. Ik wil afsluit. In 2 Korintiërs 3 vers 2, skryf Paulus die volgende, Hij sê, jylle is ons brief, geschreven in ons harte, geken en gelees door alle mensen omdat jylle duidelijk een brief van Christus is, dier ons diensberei, geskrywe nie met ink nie, maar met die geest van die levende God, niet op kliptafels nie, maar op die vleestafels van je hart. Vanochtend sy gedachte, wanneer ons praat oor hierdie selfde wonderlijke oproep, om God lief te met jou jylle hart, met jou hele ziel en met jou totale kracht, al jou kracht, is niet iets wat moendlik is uit onszelf nie. Die gees van die levende God, die een wat voor ons die opdracht gegeet, die een wat die oproep gemaakt het, dat ons om so moet lief he. Hy skryf dit niet op die tijdelijke goede in ons leven nie maar hy skryf dit op die vleestafel van je hart. En vandaag, als ik en jij en die Heer Jezus staan, is daar niks in die wereld, waarna ik en jy grijp nie, daar is niks in die wereld wat verdedig, hoe kom ik staan waar ik sta nie? Het is net Christus, het is net die geest van God, wat aan die werk is, in ons harte, het is net hy wat het kon vermag. Nou, liewe Boeta Sissa, met dit in gedachte, dan sal jy onthou die eerste lied wat ek vir jy gespeel het, het gesê, Love leaves a mark. Ek wil jy vanochtend net op een ander manier uitdag, om te besin oor die woord. Los, ek en jy, merke, in die leven van mensen, omdat die liefde van God, my hele hart, my hele ziel, al my kracht absorbeer, en omdat ik die Heere daardoor wil vereer verheerlik. Los ons merken, wat getuig van, die wonder van God, liefde, wat net in om te vind is, liefde, wat ik en jij vir hom moet gee, waarmee ons hom sal vereer en verheerlik. Ek gaan vir jou een lied speel, en die lied wat ek met jou gaan deel, sê, there is a hunger in my heart. Luister lekker saam met my na die lied, voordat ek groet, en saam met jou een slotgebed doen. There is a hunger in my heart to know you more There's a longing in my soul to feel your touch I know that you're the only one who satisfies And that is why I'm coming closer, Lord There's a hunger in my heart to know 
There's a longing in my soul to feel your touch. I know that you're the only one who satisfies. And that is why I'm coming close along. Closer to you. Ja, prijs die naam van Heere Vader, dit is, dit is die gebed van ons harte Heere, daar is honger en het doos vir meer van een ons leven. Heere, ons is so in totale kinderlijke afhankelijkheid voor die saam. En daar is niks waarop ons zou kon aanspraak maak anders vandag Heere, as dat u die God van liefde, Heere, in ons leven zou so vaardig wees, Dier die liefde, om in ons harte te ontbrand een liefde, Heere, wat syver is en gedring is en waarheid, vereer en glorie aan u teruggee. Die bar Hemelse Vader, die tye waarin ons leef is, tye, Heere, wat getuig van, dat die einde is bezig om nader te spoed, En Vader, hierdie is die daar waarin ons sal moet seker maak, dat ook in ons eie harte en levens, Heere, ons nie miskien rondloop op vals fondaties. Heere, dat ons nie dalk staat maak op dinge, wat geensens een bijdra lever tot ons redding nie, maar Heere, dat ons gedring sal wees, dier die liefde wat u vir ons kom bewys het, en dat Heere in ons wakker gemaakt word, hier die 
loyale uitverkoop wees, oorgegeef wees, jy het dring om jy in hierdie dinge te vereer en te verheerlik, dat ons sal ere in liefde vir jy, die sin en die waarde van ons levens net weer herontdek. Geliefdes weet jy in Colossense 3 vers 16, sê die woord van die Heere, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon. In alle wijsheid. luister net na al die dinge waarvan hy praat, ons lees dit, maar as neem nie net wendig in wat ons lees, wanneer ons praat oor die, die reiklike wijsheid van Godse woord nie. Alle wijsheid waar ons geleer word en ander leer, vermaan word, ander vermaan, met besalms, met lofsange, met geestelike liedere, in jou hart, dankbaarheid, tot eer van die Heere, wat jylle ook al doen, dat het alles sal wees in die naam van die Heere Jezus, in die naam van die Heere Jezus. Heere, jy het ek lief. Jy het ek lief. Jy alleen het ek lief. Jy alleen is God. Jy alleen, Heere, kom toe die eer, die lof en die aanbidding. Vader, so rondom die woord van ochend verklaar een en elkeen van ons op niet ons self verbind daartoe, Heere, om u lief te heen met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kracht. Dankie, Heere, dat u in ons harte is, dier die woord, dier die heilige gees, Heere, en dat u ons leer en lei en hier die waarheid, so dat alles tot eer en tot heerlijkheid van u alleen sal geskiet. In Jezus lieflike naam, ek dank u daarvoor. Amen en amen. Lieve broer, sister, baie, baie dank u vir jou saamwees hier met, met my op die radio. Ek gaan vir jou uitspeel met een prachtige lied, is Rina Jigo. En nou ja, ek is baie, baie lief vir Rina Jigo, dit is een wonderlijke mens hierdie. En haar talent is kostbaar, maar hier die lied wat sy sing, o, oh, het breek my hart elke keer wat ek daarna luister, Die liefde, dis iets so groot. Mag die Heere jou sien, eerst komende maandag is die ons spaar, dan is ek weer saam met u, met mini geestelike aanbieding, en mag die Heere jou reiklik sien. Geniet jou dag saam met jou geliefdes, en onthou, die Heere is een God van nou. Shalom. Oh my